நேரடியாக மக்களால் இனி தேர்ந்தெடுக்க முடியாத நிலை ஏற்படுகிறதா நேற்று அமைச்சரவை கூட்டத்தில் அது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டிருக்கிறது கவுன்சிலர்கள் கூடி அவர்களை தேர்ந்தெடுப்பாலாம் என்ற ஒரு ஆலோசனை நேற்று நடைபெற்றிருக்கிறது அஞ்சுகிறதா எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அரசு என்பதை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தோம் பிரசன்னா இதில் அவர் சொன்ன சில விஷயங்கள் விவாதத்தின் அடிப்படையில் பல விஷயங்களை நம்ம மாற்றிருக்கிறோம் நீங்கள் வந்து ஒரு முதலமைச்சர் இப்போ சரியில்லை இப்போ சில ஜெயலலிதா அவர்கள் மறைந்து விட்டார் அடுத்தது எம்எல்ஏக்கள் கூடி ஒருத்தர் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்க முடியுது அங்கேயும் ஒரு பிரச்சனை வருது குழப்பம் வருகிறது திருப்பி இன்னொருத்தரை தேர்ந்தெடுக்க முடிகிறது அப்போது இப்படி மேயருக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா அப்போது நீங்கள் வந்து அந்த சிக்கல் ஒன்று அங்கே இருக்குது அப்புறம் அவர் சொன்ன மாதிரி கவுன்சிலர்கள் வேறு கட்சியாகவும் மேயர் வேறு கட்சியாகவும் இருந்தால் திட்டங்களே நடக்காமல் முடங்கி போகக்கூடிய வாய்ப்பெல்லாம் இருக்குல்ல இப்போ எல்லா கட்சியும் பேன் பண்ணிட்டு ஒரே கட்சி ஆட்சி முறையை கொண்டு வந்துடலாம் இல்லை இல்லை எந்த கட்சி பெரும்பான்மையாக இருக்கிறதோ அவருடைய கவுன்சிலர் அதைத்தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் இப்போ எந்த கட்சி பெரும்பான்மையாக இருக்கிறதோ அந்த கட்சி ஆட்சியில் இருக்கிற போது அந்த திட்டங்கள் எதிர்கட்சியினர் பங்கேற்கிற ஜனநாயக அமைப்பிற்கு போய் சேராது அப்படின்னாலே அது ஜனநாயக விரோதத்துக்குமான அரசு மக்களுக்கு விரோதமான அரசு எந்த நிகழ்வாக இருந்தாலும் மக்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த மக்கள் பிரதிநிதிகளை நாம் மதிக்க வேண்டும் என்று செயல்படுகிற அரசாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஆட்சி நல்ல ஆட்சியாக வெளியில போக முடியாது மக்கள் உங்களை பார்த்துக்கிட்டு அவர்கள் செய்தியை தெரிந்து கொண்டு நிற்கிறார்கள் ஒருத்தன் தவறா செயல்படுறான் அப்படின்னா அதை அப்பட்டமாக கொண்டு போய் மக்களிடத்துல சேர்க்கிறதுக்கான ஊடகங்கள் நிறைய இருக்கு அந்த அச்சமும் மக்களுக்கு பணியாற்ற வேண்டிய பொறுப்பும் கடமும் இருக்கு நீங்க உங்களுக்கான வட்டத்துக்குள்ளார இருந்துகிட்டு இந்த தேர்தலை அணுக முடியாது அதிமுகவினுடைய பிரதிநிதி சகோதரர் சொன்னார் இப்போ ஒருத்தர் செத்து போயிட்டார் உடம்பு சரியில்லை இல்லை அவர் நல்லா செய்யலனா மாற்ற முடியாது அப்படின்னா இப்போ ஒரு அஞ்சு வருஷம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் சரியாக செயல்பட முடியலன்னா மாற்றுறதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா இது ஜனநாயகம் மக்கள் தேர்ந்தெடு அடுத்த தேர்தல் தான் அவர்களுக்கான பாடமாக இருக்க முடியும் இப்படி தான் ஒரு சிஸ்டத்தை நம்ம வடிவமைச்சிருக்கோம் ஒரு செட்டப்ப ஜனநாயக டெமோக்ரஸி பார்வையில் ஜனநாயக தேர்தல் வழிமுறைன்னு இப்படி தான் இருக்கு அந்த நேரத்தில் இப்போ அவர் ஒப்பிடுறது வந்து பிரதமர் முதலமைச்சர்னு ஒப்பிடுறாரு இந்த முதலமைச்சர் சரியாக செயல்படலன்னு தான் அடுத்த தேர்தலில் அவங்கள வீட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க இப்படி காலச்சூழல் இருக்கு இல்லையா அதனால இதை வந்து நீங்க வேலிட் பாயிண்டாவே பார்க்க முடியாது அப்படி வேலிட் பாயிண்டா பார்த்தா அது ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமானது மக்களாட்சி தத்துவத்திற்கு எதிரானது எதிர்கட்சிகளே இருக்கக்கூடாது எதிர்கட்சிகள் அமைப்பில் பங்கேற்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாடு இருக்குல்ல இன்னைக்கு வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எதிர்கட்சியா இருக்குன்னா எல்லா விஷயங்கள்லையும் அரசு செய்கிற தவறை சுட்டி காட்டுகிறோம் அரசு இந்த இடத்துல தவறு செய்து அப்ப இதை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்கட்சியினுடைய தலைவராக நான் தளபதி மக்களிடத்துல வேண்டுகோள் வைக்கிறார் இப்ப இந்த சூழல் ஆரோக்கியமான ஜனநாயக அரசியலா இருக்குமா இல்ல எதிர்கட்சிகளே வந்து இல்ல இப்ப நான் ஒண்ணும் இல்ல ஒரு சின்ன உதாரணம் சார் இந்த அதிமுக அரசு எதிர்கட்சி தலைவர் இந்த நாட்டினுடைய எதிர்கட்சி தலைவர் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் எதிர்கட்சி தலைவர் அவருடைய தொகுதியில் அவர் தொகுதி நிதியை செலவு பண்ண விடலை இந்த அரசு நாங்கள் நீதிமன்றத்துக்கு போய் நாங்கள் தொகுதி நிதியை செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்கள் கேட்டு அதற்கு பிறகு அந்த நிதிகள் ஒதுக்கப்பட்ட நிதிகள் செலவிடப்படுது யாரு எதிர்கட்சி தலைவருக்கே இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் இந்த ஆட்சியில் நடக்குது அது அம்மையார் ஜெயலலிதா தொடங்கி இன்றைக்கு இருக்கிற முதலமைச்சர் எடப்பாடி வரைக்கும் இந்த நிகழ்வு இப்ப இந்த இந்த சூழலை நீங்க எப்படி ஒரு ஆரோக்கியமான ஜனநாயக பொருந்திய அரசியலா பாப்பீங்க ஆளும் கட்சி இப்படி தொடர்ந்து யாரு எதிர்கட்சி முதல்வர் இருக்க நீங்க நீங்க சொல்றது நீங்க சொல்றது அரசியல் ரீதியான விமர்சனங்கள் நான் கேட்கறது நிர்வாக ரீதியாக இந்த மாற்றத்தை கண்டு தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்கான அச்சம் அப்படிங்கிறது இதுல யாருக்கு இருக்குது அப்ப அவர் சொல்றாரு நான் ஒரு கேள்வி அவருக்கு வச்சேன் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு பங்கிடுவதில் மேயர் பதவிகளை பங்கிடுவதில் உங்களுக்கு சிக்கலா இல்ல திமுக தான் அந்த சிக்கல் எங்களுக்கு எந்த சிக்கலுமே இல்லையே ஒரு எங்கள் கூட்டணியில் இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து முதலமைச்சரை பார்த்தார் அப்படிங்கிறது தவறான அது அவர் தெளிவாக நேற்றுக்கு அப்டேட்டில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஜவஹர் அலி சார் நேற்றுக்கு டெல்லியிலேருந்து நேரலையில் சொன்னார் நான் எதுக்கு முதலமைச்சரை சந்தித்தேன் எதுக்காக போய் கேட்டேன் அப்படிங்கிறத தெளிவுபடுத்துகிறார் ஒவ்வொரு கட்சியினருக்கும் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் இருக்குங்க அது அவருடைய தனித்துவம் அது அவருடைய கட்சியின் நிலைப்பாடு கூட்டணி என்று வருகிற போது அந்த கூட்டணியினுடைய தலைமையை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவரை எங்கள் அங்கத்திலே பங்கேற்றலாம் அது அண்ணன் திருமாவளவனாக இருக்கட்டும் அல்லது வேறு யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் எல்லாரும் ஒரே பார்வையில் பயணிக்கிறோம் அந்த தலைமையை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற போது நாங்கள் வந்து அவர் தேவையில்லாத விஷயத்தெல்லாம் பேசினார் இங்க அவரை உத
நான் கேட்குறேன் அரசியல் அறப்பற்ற பறவை உங்களுடைய கேள்வி என்னவா இருந்துச்சு அந்த கேள்விக்கான பதிலாக இருக்கணுமே தவிர உங்ககிட்ட பிரச்சனை இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போங்க எங்ககிட்ட இல்லாத பிரச்சனையை இருக்கிற மாதிரி காட்ட முட்படுறது இருக்கு இல்லையா அது அரசியல் அரசியல் அறமற்ற ஒரு நிமிஷம் கே என் நேரு அவர்கள் மிக தெளிவாக அவருடைய கருத்தை சொல்லி இருக்கிறார் அதே போல திருநாவுக்கரசாக இருக்கட்டும் இன்னும் ஒரு நீங்க ஒரு கே எஸ் அழகிரி அவர் என்ன கருத்து சொல்லுகிறார் மரியாதைக்குரிய தளபதி என்ன கருத்து சொல்லுங்கள் தேர்தல் வருகிறது வருகிற போது இந்த நாற்காலியில் பேச்சுவார்த்தை கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைக்கு உட்காருகிறார்கள் அவர்கள் எடுத்து அந்த முடிவை தலைமை கருவிப்பார்கள் தலைமை அறிவிக்கிறார்கள் ஆயிரம் வார்த்தைகள் வச்சு கே நெரு ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு எங்கள் தலைவர் வந்து கடுமையா வந்து அதிமுக விமர்சிக்குது ஆனால் நீங்கள் எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க யாராவது அதை கண்டிக்கிறீங்களா யாராவது அதை வந்து எதிர்த்து பேசுறீங்களா இன்னைக்கு எங்களுக்கு வந்தது தான் நாளைக்கு உங்களுக்கும் நீங்கள் இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அப்போ தேர்தலுக்கு சீட் வாங்குறதுக்கு மட்டும் தான் வருவீங்களானே டேரக்டாகவே அவங்கள கேட்டார் அதன் பிறகு அதன் பிறகு இப்போ திருமாவளவன் அவர்களை ஒரு திரைப்படத்துறையை சார்ந்த ஒரு நடிகை அஃப்கோர்ஸ் சில படங்களில் நடிச்சிருக்கிறார் அவர் எவ்வளவு கடுமையாக ட்விட்டரில் கிட்டி பண்ணாருன்னு தெரியும் திமுகவிலிருந்து என்ன எதிர்வணி வந்துச்சு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இப்போ நேரவர்கள் சொன்னதுதான் இங்க நடந்திருக்கு நேரவர்கள் இல்ல நேரவர்கள் சொன்னதுதான் நடந்திருக்கு நேரு ரொம்ப தெளிவா சொன்னார் நாங்க இப்படி அவதூறு சேற்றை வீசி கொண்டு இருக்கிறார்கள் நீங்க எல்லாரும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நாளைக்கு உங்களுக்கு வர்றப்ப இந்த மாதிரி சூழல் வரும் அது ரொம்ப தூரம் இல்ல உடனே நடந்துருச்சு ஆனால் இன்றைக்கு அந்த சோக்கால்டு நடிகைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த சோக்கால்டு நடிகையினுடைய ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் முடக்கப்பட்டிருக்கிறது அது வீசிக்காவால் இல்ல அது நீங்க முடிவு பண்ணிக்கிறீங்க அது நீங்க முடிவு பண்ணிக்கிறீங்க திமுக இல்ல ஒரு நிமிஷம் எங்க நீங்க எல்லா விஷயத்தையும் நாங்க பொது வெளியில பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே தான் அவங்களுக்கும் கேட்கிறாங்க நீங்க பொது வெளியில எங்களுக்கு ஆதரவு குரல் கொடுக்கலாம் எங்களுடைய செயல்பாடு இன்டர்னல் செயல்பாடு பொது வெளியில பேச முடியாது ஒரு அரசியல் கட்சிகளுக்குள்ளான பரஸ்பரம் இருக்கு இல்லையா அதை பொது வெளியில பேசலாம் நாங்க வந்து அதிமுக கட்டையோ பாமக கட்டையோ பிஜேபி கேட்கல எங்க கூட்டணியில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட தான் பேசுறோம் அந்த மேடையில பத்திரிகையாளர் இருந்தாங்க அது செய்தி அவ்வளவுதான் இதை கடந்து உள்ளாட்சி தேர்தல் அப்படின்னு வருகிற போது தலைவர் ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்க எல்லா கூட்டணி கட்சி தலைவர்களும் தலைவரை சந்தித்து இருக்கிறார்கள் பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறது இந்த தேர்தலை அதிமுக அரசு நான்கரைய நான்கு வருடங்கள் நடத்தாமல் இருப்பதற்கு ஒரு நியாயமான காரணத்தை சொல்லுங்க எந்த காரணத்தை நாங்க முந்தானத்து வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல சொல்றோம் நீங்க அஞ்சு டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து டிலிமிட்டேட் பண்ணிருக்கீங்க அந்த அஞ்சு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஐந்து மாவட்டங்கள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஐந்து மாவட்டங்களுக்கான இதுவரைக்கும் காலகாலமாக நடக்கக்கூடிய தேர்தல் ஏதோ நேரடி தேர்தல் நடந்தது மாதிரியாகவும் இப்பொழுது மட்டுமே மறைமுக தேர்தல் நடந்தது போலவும் பிரசன்னா சொல்றாரு ஏற்கனவே திமுக ஆட்சி காலத்தில் என்ன ஜனநாயகத்தை நீங்கள் பின்பற்றினீர்கள் என்பது உங்களுக்கே வச்சிடுறேன் உங்களுக்கு அன்றைக்கு அந்த ஜனநாயகம் உங்களுக்கு தெரியலை இன்னொன்று அவர் சொன்னார் இன்றைக்கு நீங்கள் கேட்டீங்க ஒரு கவுன்சிலருக்கும் மேயருக்கும் மாறுபட்டு நிலை வரும்போது என்ன பிரச்சனை இன்றைக்கு தான் எதற்கெடுத்தாலும் வெளிநடப்பு செய்யக்கூடிய எதிர்கட்சியாக இன்றைக்கு திமுக இருக்குது அப்போது அங்கேயும் மேயர் என்பது ஒரு மாநகரத்தினுடைய தந்தை அதாவது அந்த மாநகரத்துக்கு முதலமைச்சரை விட மிக முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய நேரடியாக மேயரை தேர்ந்தெடுக்கலாம் என்பதை ஆதரித்தவர் செல்வி ஜெயலலிதா தொடக்க காலத்துல சோ செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் முடிவெடுக்க தெரியாமல் தவறாக முடிவெடுத்து விட்டார் அந்த நடப்பாடி பழனிசாமி இப்ப தெளிவான ஒரு முடிவுக்கு நகர்ந்திருக்கிறார் இல்ல இல்ல அதாவது மாற்றம் ஒன்றே மாறாது காலங்கள் அந்த சூழ்நிலையை நிர்ணயிக்க கூடிய மரணமா இல்ல மாற்றம் என்பது அன்றைய கால கடன் நிலவரம் அன்றைய சூழ்நிலை இன்றைக்கு மக்கள் எதை விரும்புறாங்க இன்றைக்கு எப்படி போனால் மக்களுக்கு சேவை செய்ய முடியும் மக்களுடைய கருத்துக்களும் மக்கள் இதை விரும்புகிறார்கள் என்ற முடிவு எங்க இன்றைக்கு மேந்து அதாவது வந்து ஒரு ஆட்சி செய்யவருக்கு செய்ய கூடியவர்களுக்கு நிர்வாக ரீதியிலான சில பிரச்சனைகளை போக போக தான் படிப்படியாக தெரியும் அந்த நிர்வாக ரீதியிலான பிரச்சனைகளை உணரும் போது அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மாத்திரம் முடிச்சிடுறேன் அதாவது வந்து சகோதரர் சொன்னாரு திமுக ஆட்சியில ஸ்டாலினுக்கு நிதி ஒதுக்கல அந்த எம்எல்ஏ 
இன்றைக்கு பல எதிர்கட்சி எம்எல்ஏக்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன விஜயதாரணி முதல் கொண்டு பல பேர் இன்றைக்கு பாரா சட்டமன்றத்திலே பாராட்டுறங்க எங்களுக்கு அதிகமான நிதியையும் திட்டங்களையும் கொண்டு வரக்கூடிய அரசாங்கம் இதுவா இருக்குன்னு பாராட்டிட்டு தேர்தல் நிறுத்துவதற்கு காரணம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு அவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் ஒரு வாதத்தை வைத்து அடிப்படையில் இது வந்து இந்த நிர்வாக சிக்கல்களை தாண்டி கூட்டணி சிக்கல்கள் இதில் எத்தனை விழுக்காடு இருக்கிறான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இவங்க ரெண்டு கட்சிக்குமே இந்த கூட்டணி சிக்கல்கள் கண்டிப்பாக இருக்குது அவங்களுக்கு பாஜக தேமுதிக தேமுதிக பாமக டெஃபினட்டாக கடுமையான ப்ரெஷர் சப்ளை பண்ணுவாங்க இடங்கள் பெறுவதற்கு இவங்களுக்கு வந்து காங்கிரஸ் தரப்பிலேருந்தும் எம்டிஎம்கே அவங்க விடுதலை சிறுத்தைகள் தரப்பு ஏன்னா லோக்கலில் வந்து கட்சிக்காரங்களுக்கு இதுதான் ஒரு முக்கியமான தேர்தல் அதிகாரத்துக்கு வரத்துக்கு அங்கே அவங்க வாய்ப்பு பறி போச்சு கூட்டணி கட்சிக்கு போச்சுன்னா பிரச்சனைகள் வரும் அதனால வந்து இந்த தேர்தலில் வந்து கட்சியில் இருந்தால் கூட ரெபல்ஸ் நிறைய பேர் எலெக்ஷன்ஸில் அந்த அஃபிஷியல் கேண்டிடேட்டை எழுத்து நிற்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அது மறுக்கிறதுக்கே இல்லை ரெண்டு முக்கியமான கட்சிகளுக்கும் இந்த புடை உள்ளாட்சி தேர்தலில் இடங்களை ஒதுக்கிறது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு பயங்கரமான ஒரு சவால் அந்த மாதிரி ரேபல்ஸ் நிற்கும்போது இவங்களோட அஃபிஷியல் கேண்டிடேட்டை தோத்து போயிடுவாங்க பின்னாடி அவங்க சேருவாங்களா சொல்ல முடியாது இன்னொரு பாயிண்ட் சொன்னார் தொகுதி நிதி நிதி ஒதுக்கீடுலேயே வந்து பாரபட்சம் இருக்கு அது ஜனநாயக விரோதம் சொன்னார் தொகுதி எம்எல்ஏக்கே அந்த நிதி இருக்கும்போது கீழே உள்ளாட்சியில் வந்து ஆளும் அதிகாரத்தில் உள்ள கட்சிகள் வந்து எப்படி நிலையை கையாளுவாங்க நமக்கே தெரியும் அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் ப்ராக்டிக்கலாக என்ன நடக்குது நம்ம ஜனநாயகத்தை எதிர்பார்க்குறோம் பாரபட்சமற்ற நிர்வாகத்தை எதிர்பார்க்குறோம் பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி இது நடக்கலையே இங்கே திமுக மெஜாரிட்டி இருக்கிற வார்டு மெம்பர்ஸ் திமுக மேயர் இருக்கிற அந்த நகரசபையை வச்சுக்கோங்க அதுக்கு சுத்தமாக எதுவுமே போகாது அதிமுக மெஜாரிட்டி உள்ள வார்டு மெம்பர்ஸ் திமுக மேயர் அதுக்கும் எதுவும் போகாது அப்ப எத்தனை நகராட்சிகள் மாநகராட்சிகள் இந்த போன்ற ஒரு இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் அஃபெக்ட் ஆகும் பாருங்க நீங்க அதனால இது எப்படிப்பட்ட நிலைமையில கொண்டு போகும் தெரியாது ஸோ அடுத்த ஒன்றரை வருஷம் தான் இப்போ நான் கேட்குறேன் அப்படி பார்த்தா இப்போ திமுகவுக்குமே மறைமுக தேர்தலை எதிர்கொள்வதில் திமுகவுக்குமே நிறைய கவுன்சிலர்ஸ் அவங்களுக்கு வருவாங்கிற நம்பிக்கை இருந்தால் அவங்க எதையும் அப்செக்ட் பண்ணணும் இல்லை அவங்க அப்ஜெக்ட் பண்ண அப்ஜெக்ட் பண்ண தான் எனக்கு புரியல ஏன்னா உண்மையிலே திமுக வலுவான கட்சி அது வின் பண்ண முடியும் நம்பிக்கை இருந்தால் அது எந்த விதமான எலெக்ஷனும் சந்திக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் அது ஆக்சுவலாக வந்து அது அதிமுக வந்து இப்போ அவங்க அட்வான்டேஜுக்காக கொண்டாங்க ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கும்பொழுது சுயேட்சைகளை வந்து நீங்கள் ஆஸ்திரேடிங்கில் வாங்கலான்ற ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட திமுக ஒரு எதிர்கட்சி அந்த முறை நம்ம முப்பத்தி எட்டு சட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை வெற்றி பெற்ற நீங்கள் உள்ளாட்சியிலே அதே இடங்கள் வெற்றி பெற நம்பிக்கை வந்து இருக்கணும் அது எனக்கு இன்னும் திமுக நீங்கள் அவ்வளோ சுலபமாக அது ஒரு பவர்ஃபுல்லாக இன்னொரு எதிர்கட்சியாக தான் இருக்குது கணிசமான இடங்களில் வந்து போட்டி கடுமையாக இருக்கும் என்ன பிரச்சனைனா இவர்களுக்குள்ள இருக்க அந்த ரெபல்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க அஃபிஷியல் கேண்டிடேட்ஸ் எழுத்து போட்டி போடுறவங்க கூட்டணி கட்சிகள் வேட்பாளர் எழுத்து போட்டி போடுறவங்க இந்த உட்கட்சியில் கால வார விஷயங்கள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா எல்லா ரெண்டு கட்சியிலையும் ஓபிசிபி தகவல் உட்பட நான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது எல்லா இந்த ரெண்டு முக்கிய கட்சிகள்லையும் சீரியஸான சவால்கள் பலது இருக்கு இதை தாண்டி இந்த ரெண்டு கட்சிகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய சவால் அண்ணல் காந்தியடிகளா அப்படிங்கிறது தான் பிரதான கேள்வி அதிகாரத்தில் உள்ளவங்களுக்கு காந்தியடிகள் பலமா பக்க பலமா இருக்காரு அதுக்கு எதிர்கட்சியும் வாரியா போகின்ற பொழுது காந்தியை முன்னிறுத்தி ஓட்டு கேட்கும் போது இன்னும் சுலபமா இருக்கும் அதுக்கு ஒரு வேலை திமுக அச்சப்படுகிறதா அதிமுக அதிகமாக பின்பற்றுகிறார்கள் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம ஒரு இடம் மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் 